grandes gênios da pintura. Uma banhista está sentada na borda de uma piscina. Atrás dela, ao ritmo de um pandeiro turco, o Def. Uma mulher dança tocando as castanholas. Outras, entretanto, descansam, bebem ou comem. Três delas molestam a uma mulher deitada. A da direita lhe faz cócegas com uma varinha. Uma banhista alta caminha em direção ao fundo. Leva uma touca amarela. Uma jovem em pé perfuma os cabelos de uma loira sentada com os braços cruzados. Perto delas, duas amigas abraçam-se. Uma terceira está deitada de lado com os braços sobre a cabeça. Uma quarta cobre os olhos com uma mão. Em primeiro plano, uma mesinha baixa com recipientes, frutas, uma xícara de café, um porta-copos. Perto da mesa, jarrões. E finalmente, o personagem principal, visto de costas, é uma música que toca uma espécie de alaúde, o Tchegor. O quadro sem a moldura apresenta-se com a forma de um círculo, o tondinho, dentro de uma tela quadrada com 1,10m de lado. As esquinas estão recobertas por uma camada de branco. Restos de uma composição retangular feita anteriormente observa-se por debaixo desta camada branca. A tela foi colada numa tábua de madeira compensada, reforçada posteriormente com o ensamblamento, na parte inferior do quadro, uma inscrição latina diz J. Ingres o pintou em 1862, aos 82 anos. Pintor da história, retratista, Ingres esteve sua vida toda obsessionado pelo nu e, sobretudo, pelo nu feminino. Ele não gostava do estudo da anatomia. Interessava-se somente pelas formas cheias e vivas, não duvidando em modificar algum detalhe. Em 1867, em Roma, Ingres pinta uma banhista com meio corpo. Uma mulher nua, vista de costas, o braço levemente separado do busto, deixa entrever o início do seio esquerdo. Os cabelos estão presos por um turbante atado. No ano seguinte, retoma este mesmo tema. A banhista, chamada Val Pinson, nome do seu primeiro proprietário, está sentada sobre uma cama. Também usa um turbante. A seus pés, um cano e uma piscina. A cena está rodeada por uma cortina. Em 1814, ainda em Roma, Ingres pinta a grande odalisca. Entre diversos acessórios orientais, reencontramos o turbante. Outra vez, o braço separado deixa entrever o seio. E uma cortina azul fecha a composição. Roger, liberando a Angélica, ilustra o tema de Rolando Furioso, de Ariosto. Desde o estudo do modelo e as primeiras interpretações até a imagem final, os pelos e a representação realista do sexo desaparecem. E 
Ingrid dá várias versões a esta cena. O pintor trabalha durante 40 anos na Vênus da Anadiomena. Volta a utilizar a mesma silhueta em A Fonte, quadro que ele dá polimento com uma camurça durante mais de 30 anos. Aqui também o sexo feminino representa-se liso, segundo as normas da escultura e da pintura clássica. Em A Odalisca com Escrava, as formas onduladas da Odalisca deitada se opõem à rede de horizontais e verticais. O quadro foi precedido de um esboço. Ingris realizará três anos mais tarde uma réplica com diversas variantes. Em 1826, Ingris retomou o tema da banhista na pequena banhista, o interior do harém. Os personagens nesta ocasião são visíveis em volta da piscina. Voltará sobre este tema de distintas maneiras. Desenho a mina, de chumbo ou a aquarela. Uma prancha gravada por Reveil em 1851 para apresentar a obra do pintor mostra além de um leito um escabelo de estilo oriental e ao fundo diversas figuras de mulheres que encontraremos novamente mais tarde no banho turco. Devemos imaginar ainda outra versão, talvez a última, antes do banho turco final. O banho turco nasceu da encomenda do príncipe Napoleão, filho do ex-rei Jerome Bonaparte, para seus aposentos do Palácio Real. Ingris o entregou no fim de 1859. Uma parte da obra de Ingris foi fotografada sob a direção do pintor. Existe um clichê que mostra um banho turco retangular datado de 1859. Talvez seja o quadro vendido ao príncipe Napoleão. Mostra o dorso de uma banhista inspirada na diva Alpinson, assim como a piscina, o turbante e a cortina mas com um número de personagens muito maior. A esposa do príncipe, a princesa Clotilde, deve ter ficado chocada com a abundância de nus. A tela voltou às mãos do pintor, que na primavera seguinte presentou o príncipe com seu autorretrato do 56 anos, nunca se havia separado. Após recuperar o banho turco, Ingris o transforma dando-lhe a forma que hoje conhecemos. Delacroix esteve fascinado pelo Oriente. Viajou inclusive pelos países do Maghreb. Ingris também sentiu essa fascinação, mas não viajou. De modo que transcreveu um resumo de uma famosa epistológrafa, Lady Mary Montagu, contando sua visita, em 1716, a um banho de mulheres em Andrinople. Havia cerca de 200 banhistas. Os primeiros sofás foram cobertos por almofadas e ricos tapetes. As damas sentaram-se e as escravas as penteavam. Todas estavam como vieram ao mundo, completamente nuas. No entanto, não havia entre elas gestos indecentes, nem posturas lascivas. Andavam e moviam-se com uma graça majestosa. Várias mulheres eram bem torneadas, a pele de um branco resplandecente e adornadas apenas por seus cabelos separados em tranças, que caíam sobre os ombros, enfeitados por pérolas e fitas. Formosas mulheres nuas em diferentes posições, uma conversando, outras trabalhando, aquela tomando um café ou sorvete. Outras negligentemente recostadas em suas almofadas. Durante toda a sua vida, o pintor acumulou imagens, Figuras cultas ou populares, cópias de quadros, fragmentos de decorações, páginas de catálogos, ilustrações de revistas ou livros recortados com tesoura. Ingris colocava-as à sua volta, tirava daqui e dali os elementos que o interessava e integrava-os nos seus esboços. Mas não era simples cópia. A continuação pedia às suas modelos que adotassem as mesmas posturas e assim completava seus desenhos preparatórios. O leito à italiana de Jacob Van Loo, pintado a meados do século XVII, está atualmente no Museu de Lyon. Ingres talvez o tenha visto. Tinha uma figura deste quadro. 
A pose e a cor da carne da modelo influenciaram as da banhista de Valpinson. E novamente meio século mais tarde, retoma a banhista de Valpinson no personagem central do banho turco. Entre todos os lotes de gravuras que possui a Ingres, o dossiê Oriente é considerável. Personagens, acessórios, motivos decorativos. Muitos foram copiados por ele, novamente copiados e integrados nos seus quadros. Mulher judia vestida de cerimônia. Está nua e assim retomada por Reveil na versão em gravura entre os personagens do fundo do banho turco. Mas Ingres muda a posição de sua mão direita. Tira o gesto de uma pintura pompeiana Hércules e Telefo que fez um dos seus alunos copiar e utilizou previamente no retrato de Madame de Moitié. Jovem turca em quem se faz tranças no banho. O desenho é realizado tal qual o da pequena banhista. É a origem de diversos desenhos que constituirão o grupo de mulheres penteando-se no banho turco. Jovem tocando o tsegô. Nela está inspirada a mulher música da odalisca com escrava e o gesto da banhista vista de costas no banho turco. Jovem turca dançando diante do seu senhor. Ingris a desnuda e modifica a posição dos seus braços. Aparece na gravura de Reveil, na aquarela de Bayona e posteriormente no banho turco. Turca indo ao banho. É retomada no centro do banho turco, mas a meio vestir. Agora sua criada a precede, no marco da porta, com um jarrão forrado de tecido vermelho sobre a cabeça. Mulher turca que repousa no sofá depois do banho. Ingris a desnuda e a reproduz maior. Depois faz sua primeira mulher posar assim, Madeleine Chapelle, já que é seu rosto que encontramos num esboço a óleo sobre papel. Mais tarde, modifica a posição do braço direito e translada esse esboço ao banho turco. Quando Ingres realiza seu banho turco, já no final da sua vida, não chama nenhum modelo. É suficiente juntar seus estudos, cópias ou desenhos acumulados ao longo de décadas em seu cartapácio. Os desenhos inspirados diretamente das gravuras adjunta outros estudos, cabeças e braços de mulheres, pernas cruzadas, mulheres nuas deitadas ou sentadas em diversas posturas. No ex-voto de Luís XIII, exposto atualmente na Catedral de Montauban, Ingres pintou um anjo. Depois de copiá-lo, reutilizou seu rosto em muitos outros quadros e também para um dos personagens da direita do banho turco. O desenho de uma mulher deitada com as mãos no torso, retomado para uns dos personagens do fundo, pode ser datado. De fato, está incluído numa sequência de desenhos preparatórios para a Idade de Ouro. Nesta série está indicado o nome da modelo, Moriette, e seu endereço, Rua Saint-André des Artes 42. O desenho foi executado em Paris depois de maio de 1841, ao regressar de sua segunda instância em Roma. O desenho preparatório do grupo da esquerda é muito mais tardio. Com efeito, mostra a curva definitiva do Tondinho a partir de 1860, quando Ingres recupera a tela do príncipe Napoleão e transforma uma composição retangular em uma circular. Não subsiste nenhum estudo do conjunto do banho turco, mas sim alguns desenhos para situar os grupos de personagens. 
A análise de laboratório permite nos compreender atualmente como Ingres elaborou seu quadro. A tela foi fixada sobre a madeira com a ajuda de uma cola à base de alvaiade. O alvaiade exerce a função de tela para os raios-x. O quadro não pôde, portanto, ser analisado detalhadamente. A radiografia revela, no entanto, que a tela compõe-se de três partes. Uma pequena parte retangular. As marcas das dobras provam que esta primeira tela esteve inicialmente montada em um bastidor. Esta parte está enquadrada por uma segunda cujas esquinas vemos transparentar-se por baixo das partes branqueadas da tela final. Finalmente, a composição foi aumentada ainda mais para obter um quadro de 1,10m de lado. As provas realizadas pelo Laboratório do Louvre nas esquinas recobertas de pintura branca põem em evidência 1. Um, uma capa azul esverdeada debaixo da camada branca que serviu para branquear a superfície. E 2. Somente uma camada cinza. Comparada com a fotografia, a posição 1 um corresponde a uma cortina, a 2 ao cinza da parede do fundo. Na esquina inferior à direita, a prova número 3 evidencia uma camada branca e uma camada densa de cor rosa carne. Comparada com a fotografia, a mostra 3 corresponde à panturrilha da banhista deitada em primeiro plano. É possível seguir as modificações feitas por Ingres no seu quadro. No princípio, era de forma retangular. Esta primeira composição estava talvez centrada sobre a intérprete de Tsegur. A banhista da direita não podia formar parte dela. O segundo estágio foi a forma retangular mais larga que mostra a fotografia. Não obstante, este quadro é ligeiramente maior que a tela que aparece na segunda posição da radiografia. O quadro retangular fotografado em 1859 foi recortado depois por Ingres. A faixa suprimida da direita permitiu-lhe refazer completamente os braços da banhista. Depois acrescentou tiras de tela para obter o quadro no qual pôde finalmente escrever um círculo. Na nova organização da tela, a mulher deitada em primeiro plano está reduzida. No lugar do seu joelho está uma natureza morta. A posição dos braços da banhista da direita está modificada. À esquerda, uma banhista ocupa a borda da piscina e preenche um vazio da composição. O fundo é transformado e um pouco ensombrecido. À esquerda, a cortina desaparece e um grupo de mulheres preenche o vazio ao lado da dançarina. Estas modificações sucessivas e complexas do banho turco terminam em uma imagem circular ou tondinho, figura frequente na pintura italiana renascentista. Botticelli, Irlandaio, Signorelli, Michelangelo ou Rafael. Com frequência, as mesmas estão marcadas pelo círculo. Na elaboração final do banho turco, Ingris procederá da mesma maneira. Os braços e os corpos das banhistas do primeiro plano desenham círculos descentrados para cima. Os corpos das mulheres determinam curvas e contracurvas que se desdobram, se roçam e emaneiam-se, segundo uma sucessão de ritmos ondulantes. Inclusive os objetos parecem responder a estas curvas. Só algumas linhas retas marcam uma decoração muito estilizada. Nichos, porta, beirada da mesa, piscina. A perspectiva do primeiro plano está reduzida, produzindo um efeito de espelho convexo frequente nos autores de Tondinho do Renascimento. Esta deformação óptica acentua ainda mais o erotismo da cena que aparece vista por efração através de uma abertura ou uma fresta.
Um raio de luz vem de cima e cai sobre o turbante e o ombro da intérprete de Tsegur. A gama de luzes é muito ampla, do branco amarelado até o pardo escuro. Estão reunidas 25 mulheres nuas. Uma maneira humorística do pintor responder a um dos principais problemas pictóricos da história da pintura, a reprodução da carne. Aproveitando a mistura de raças das cativas do harém, Ingris esgota com voluptuosidade a gama das peles, do marfim ao negro passando pelo rosa ou o cobre. Alguns toques de cor sobre estas carnações, os lábios, os pômulos, as extremidades dos seios. Depois de transformar sua tela a Ingres, a revende em 1865 a Khalil Bey, ancião embaixador da Turquia em Petersburgo, que morava em Paris e era aficionado a este tipo de composição. No ano seguinte, Khalil Bey também compra a Coubert, um quadro pequeno. A origem do mundo, uma espécie de antítese obscena dos nus lisos de Ingres e um grandioso preguiça e luxúria, que aborda ainda com maior franqueza o tema lésbico presente no banho turco. Leiloado em 1868, o banho turco percorre diversas coleções. Em 1911, foi adquirido pela Sociedade de Amigos do Museu do Louvre. O quadro desperta tanto a repulsão quanto a fascinação. Ali, nesse banho antigo, uma confusão de corpos colocados como manequins, com desproporções caricaturescas, uma reunião de selvagens da terra do fogo, recortadas com o pão de especiarias. Irmãos Concur. Um quadro deste desgraçado pintor intitulado O Banho Turco, no qual se vê uma massa de mulheres amontoadas, uma contra a outra, como uma torta de larvas brancas. Paul Claudel. As mulheres de Ingres apresentam toda a sintomatologia objetiva da insuficiência da tiroide. Pescoço muito grosso, tiroides com os lóbulos salientes e hipertrofiados, suavidade passiva e um pouco lânguida num rosto de pomos saltados. Doutor Leniel Lavastin. As banhistas de Ingres e o banho turco foram imitadas muitas vezes. A decoração antiga ou tipo árabe foi, com frequência, o pretexto dos pintores orientalistas para pôr em cena nus sensuais para os aficionados ricos. Os fotógrafos também tiraram de Ingres modelos plásticos. Desde 1850, Eugênio Durier, que trabalhava para Delacroix, inspira-se na banhista de Van Pinson. A mulher no banho passou a ser um tema universal. Man Ray, numa fotografia célebre, o violino de Ingres, resume ao mesmo tempo ao pintor de nus sinuosos e ao violinista amador, cuja paixão era notória. É possível imaginar a música do banho turco. A intérprete do Def impõe seu ritmo. Se introduzem as castanholas da dançarina. Várias mulheres seguem o ritmo batendo palmas. Sobre esta percussão, a intérprete de Tsegur tece uma melodia clássica. Uma das mulheres, a mais dotada, improvisa uma canção de amor. Ritmos, melodias ou canções acabam sufocadas pelos aulidos tradicionais. Mas a reconstrução oriental exata não é o propósito de Ingres. O harém é a oportunidade para um último delírio sensual. Por todas as partes, dobras e mais dobras de carne tanto ocultam quanto descobrem. Uma mulher está em êxtases. Outra come com guludice um doce. Outra mostra com ostentação suas nádegas redondas e seus seios levantados. A banhista sensual na borda da piscina acaricia o ombro com a face. 
As mulheres do grupo da direita estão deitadas umas sobre as outras. Uma mão acaricia um seio, mas a qual das duas amigas pertence? Atrás da orgia de carne cheia de vida do banho turco, adverte-se um grupo de personagens reais. Primeiro os modelos que, como Mariette, posaram para ele quando eram jovens. Sensuais, oferecidas e acariciadas pelo lápis e o pincel. Além de outras mulheres. Sentada confortavelmente, ventre e seios à mostra, as coxas cobertas embora muito separadas, esta mulher tem a mesma pose que Madame Mottissier. E se é ela realmente? A bonita loira que observa a cena com indiferença é Adele de L'Oréal, por quem Ingrid se apaixonou em Roma e quem lhe apresentou sua prima Madeleine Chapelle, com quem se casou. A abundante e dócil indolente no primeiro plano é justamente Madeleine, primeira mulher do pintor, desenhada em 1815 em Roma, no momento de seu esplendor físico. E a jovem com fez, os cabelos castanhos presos por uma diadema, se parece um pouco a Define Hamel, Segunda mulher do pintor. Talvez tenha muito mais para ser visto neste quadro testamento. O homem velho troca seu escandaloso quadro por seu autorretrato da juventude. Recorta-o e refaz para dar a forma que antigamente tinham os quadros religiosos. Mas o banho turco é testemunha de um novo culto. No topo de sua glória, o respeitável pintor já não tem nada a perder. Na aproximação da morte, caem os véus. Na memória do velho pintor, todas as mulheres, amadas ou admiradas, que possuiu ou não, que ainda vivem ou já morreram há muito tempo, são despidas e agrupam-se sensualmente. Só um mistério, no centro, a banhista com o rosto escondido, como se este simples dorso fosse a trama secreta de um sonho perseguido durante toda uma vida. Talvez no começo houvesse apenas uma imagem pintada, a de um convite sem equívoco. E um desejo constante, que com o tempo só a pintura pode realizar.